，年大将军叫奴才们再三致意九爷，他军务在身，不便相迎，委屈九爷和诸位大人前往大营相见。有劳你们大家了，请前面带路吧。请。年大将军有令，请九爷在此歇马。年大将军立刻出营。大将军，我是奉旨前来大将军麾下效力的。从今日起，但有使命，一定俯首谨遵。九爷言重了。您是天皇贵胄，军前效力，规矩还是要讲的。请九爷到后帐，我为您洗尘，请。请。木香阿他们十个。都是皇上跟前侍候的人，还请大将军稍留体面。哦，来呀、啊，来！他们十个人，你把他们带到西关榭，设酒接风，告诉他们，他们的差事明日分拨下去。这，请，请。大将军要卑职为十位大人设酒接风，告诉你们年大将军，就说老子们已经吃饱喝足了。用不着他接什么屁风，对，接什么风啊？九爷，请，请，请吧，请啊。嗯、九爷，请，啊，哈哈。八爷托我向你问好，哎，给九爷请安了。哎，亮公，亮公，你这是干什么？我既不是钦差，也不是督军呢、啊，我是……您是九爷，哎，九爷，这国礼不可慢，家里不可废，请九爷恕我军务在身。怠慢了，啊！耿尧也是读书的将军，君臣纲常还是懂的。其实啊，您到这里来干什么？咱们是心照不宣呐、啊。等战事稍有转机，呃，我一定奏明皇上，让九爷体体面面的回京。啊，梁公啊！你真是条汉子！哎，真人面前不说假话。皇上和我虽是兄弟，但多少年来也存着不少芥蒂。哎，自古成者王侯，败者贼呀、啊！我有什么不明白的呢？又是兄弟，又是贼罢了。我说这些话呀、啊，你密奏皇上也好，将我就地正法也好，我都无所谓。<笑>但我呀，但我心里把你当条汉子。嗯。如今依托你，求个平安，我对天起誓，我若有谋逆篡位之心。有如此晚。
，梁公啊，听说十一月初三是令尊大人的七十大寿，我原想亲自去，可惜皇命难违。这点银子寄回家去用吧。啊，圣寿九爷了，别，家父如何担当得起呀、啊？帅爷，怎么个事儿？呃。西关县的侍卫们喝醉了酒，和帅爷帐下几个亲兵打起来了。哦，我去处置吧。这些人我知道，除了欺压善良，半点本事都没有。桑长廷，你再陪九爷喝几杯。九爷，您先喝着啊。呃，来，传二品以上副将参将都到帅帐。这。什么事了？说话！出什么事了？禀年大将军，他们辱骂您，我们出来劝阻，他们还动手打人。你现在才想起来禀报我？迟了，去手、啊军粮处去养伤。啊呀、啊啊啊！他们是立过战功的，因此我免了他们一死。你们叫闹我的行辕，怎么处置啊？哼！你可以上座皇上，该怎么着就怎么着。无求所谓。我是节制四省的大将军，发落你这个狗娘养的，何须惊动皇上？哼！回你大将军的话，我母亲是和硕二十三公主，是康熙先帝爷的女儿，是当今皇上的妹妹，不是什么狗娘养的。<笑>你顶得好，顶啊！省长，省长，大将军省长喽！十名犯纪的侍卫，给我带上来。
你们要斗胆包天！走，老子们是皇上的侍卫，皇上知道了，开我你们一个个都得死！走，放开我！放开！走，走。启禀大将军，十名侍卫已押到。年大将军。我们奉了圣谕，万里迢迢来到军前效力。你就这样对待我们？跪下！什么？跪下！你看，我们都穿的是什么？叫我们穿黄马褂的，给你跪下！脱掉外甲。莫相娥，都看见了。你刚才在西关谢，说什么来着？你是和硕公主的儿子，一清哥。末将在，把你的出身说给他听听。这，镶黄旗左领下将军，一心阿，和硕简亲王三世子，按爱新觉罗宗谱，系当今皇上叔辈。都听到了吧？他的身份不如你尊贵呀、啊！啊？什么东西？你只不过是皇上的一条狗，竟敢到我西北大将军行营来撒野！跪下，跪下，跪下！一心娥，末将在。按照行辕的营规，这十个人到辕门步行参拜，喧哗西关谢。辱骂本将军，该当何罪？斩！林林林林林大将军，上酒，我亲自为他们送行。其实，我并不想杀你们。皇上差你们来，是想叫你们一刀一枪的，为朝廷建功立业。这我知道。穆相娥，我和你父亲的交情，也不是一天两天了。你小子做满月，做周岁。我都去过。那时候，我还夸你，说你有出息。长大之后，肯定比你爹强。谁能想到，你会死在我令箭之下？哎呀，这人呐，从哪儿说起呢？端起碗，喝了吧。小子们初来乍到，不懂规矩，冒犯了大将军，如今知错了，还望大将军念在念在和家父的交情上，饶了我们这一次。今后，甘愿一刀一枪的，死心塌地的为大将军效劳。是啊，大将军，不能这样说吧？这是西北大营中军行辕
，是指挥二十几万大军打仗的地方。不是你们小孩子过家家，砸了家伙还可以重来。我要是宽纵了你们，就无法约束这二十万将士。你们在西关谢。那里的军校没有向你们宣讲纪律吗？宣宣宣宣宣讲了，宣讲了，宣讲了。讲了嗯、那就休怪我无情了。大将军，我来替十名侍卫求个情。呃，这个、呃、军法无情，九爷，似乎您不应该管这些事情吧？呃，呃是是是是，呃，我是到军前效力的，本来没有资格管这些事情。呃，可是，呃、可是他们都是同我一起来的，第一天就被杀了。呃，大将军，传到朝廷，传到皇上那儿，我也脱不了干系呀、啊。啊，允唐愿意坐保，在国家用人之际，呃，先记下这十颗人头了。人是我杀的，绝不干您的事。九爷，您知道，我是截至四省十几路人马，二十多万将士，赏罚不明，怎么打仗？当前我军正对叛军形成合围之势，十几路兵马不能协调一致。误了军国大事，我才是脱不了的干系。呃，呃，哎，哎，各位将军，各位将军，他们犯了军规，本应处死。呃，但是念在我的薄面上，请大家一起求个情，好吗？啊，呃，我我这里先向诸位、呃、谢过了，啊啊，谢过了，啊啊，谢过了，谢过了啊。属下愿保。看来，在我这执行军法也是很难了。大将军这样说，运堂不胜惶恐。我这里先行谢罪了。哎哎哎哎！九爷请起，九爷，九爷，大将军我我，哎，九爷，请起，请起，请起，不可不可，千万不可。去。把那个十个侍卫给我带回来，这，九爷以后千万不可如此。来来来，啊啊，还不给九爷受坐？这，啊，哎，九爷，请，坐。哎呀，今天是九爷为你们求的情，让你们在鬼门关上把命捡回来了。谢大人，谢大人，谢大人，谢大人，谢九爷救命之恩呐！九爷了，死罪随免，活罪难饶。各打二十军棍，狠狠的打。哎呀，哎呀，哎呀！九爷，这在军中是常事。九九爷，以后见惯了就不怪了。我在东厨房里给您安排了行帐，这里不比京城，九爷您可要受委屈了
啊，来来来来，来来来，坐坐坐，来来来，哎，请请请请，来来来，哎，这是请请请，请，啊，这是大将军特地安排给诸位押金的，请，啊啊，不敢不敢，不敢不敢不敢，莫非是不领大将军的情？啊，不敢不敢不敢不敢，那就请坐，请，坐坐坐，坐好，啊，请请，哎呦喂！这啥呀？啊，请吧，请吧。不必多礼，不必多礼。大将军，大将军，大将军，大将军，起来吧。谢谢大将军，谢谢大将军。哎呀，哎呦喂！哎呦，哎呀！哎，桑成廷在，为什么不给众位将军设软垫呢？哎，是小子疏忽了。快，设软垫。是。哎呦。哎呀，哎呀，哎呀，请坐。哎呀，哎呀，坐吧。谢了，谢了，谢了。哎呦，哎呦，哎呦。年毛，担着捍卫朝廷安危的干系，许多事呢，都是身不由己。你们是皇上身边的人，我更是皇上一手提拔的心腹。按理说呢，咱们是同事一主，不应该生分。可是，你们当着我的下属这样做呢，让我为难呐、啊。去，把这份菜送给穆将军。这。哎，大将军，都是小的们，不懂事。还望大将军多多教诲啊！多多教诲，多多教诲，大将军多多教诲啊！我知道，你们都有密奏的权利。不就是凭这个，才敢放肆的吗？但是我要告诉你们，我不但有密折陈奏之权。还有先斩后奏之权，要不然我怎么敢杀傅宁安呢？先斩后奏，皇上不但没有处分我，还下旨表彰了我。你们还年轻，不懂事啊！皇上要是信不过我，怎么肯将几十万大军交给我呢？啊、今儿个一场噩梦，胜读十年书啊！我们今儿个服到底了，今后鞍前马后，总归听大将军的使唤就是了。为大将军之命是从。好，从现在起，你们好好跟着我，在军前效力，我不会亏待你们。宋腾宁，在。把他们都安排在中军行辕，不要让他们到前方去。这、呃呃，谢大将军，谢大将军，谢谢大将军。起来吧，起来吧。大将军，什么事儿？各营刚刚报上来的军务。这里头没有外人，说吧。据守八仓的五万军马粮草快要完了，最多只能维持十天。据守黄胜关的八万将士已经有两个月没有关饷了。岳将军说、啊：“再这样下去，兵就很难带了。”速给户部上文，催他们即刻将粮草军饷运来。如果再这样，这个仗让他们来打。第一波的十万担粮米
已经通知各省陆续运送。这两个月各省上缴的税银，除了留下一小部分维持朝廷的日常开支外，其余部分也全调往西北军中了。嗯，户部这一项差事办得不错，尤其是连亲王，居中调度，能把军需粮草。源源不断运往前方，殊为难得呀！啊，分内之事，何劳皇上圣将？不，凡是辛劳社稷的人，都应该受到褒奖。张廷玉，你旨，着赏连亲王，亲王双奉。这，啊，不不不，皇上，您这个恩赏，臣不能接受，也断断不敢领受。嗯，皇上。这个差事，臣弟实在当不下去了。这是刚收到的西北的公文，西北大军所需要的银子，一天就要二十万两。有这么多？一个月下来就是七百多万两，现在国库存银只有一千多万两，也只能够大军。一个月的开支。再说粮草，这几年山西大旱，黄河、淮河又接连发大水，波及到山东、河南几个省欠收。刚运走的十万担粮米，也都是从牙缝里挤出来的。再这样下去，臣弟不知道还有什么法子能保证大军的军需粮草。兵部和年羹尧的那个用兵方略，能不能再调整一下，争取尽快与叛军决战？皇上，这几十万大军，在方圆几千里调动，仅对敌军形成合围之势，恐怕就要几个月的时间。更何况，叛军在那一带经营已久，飘忽不定，稍有不慎，就有可能重蹈传尔丹。和傅宁安的覆辙呀！当前的国策，一切以西北军事为重。张廷玉，你指。从明天开始，所有的开支都要紧缩，首先从大内开始。除了太后的日常用度不减，朕的开支和各官的开支都减去一半。呃，在京各部衙门的开支。也减去一半，另外，各省都府、司道州县所有的应酬一律取消，节省下来的钱，全部供应西北。这，皇上，西北大军的开支似乎应该节约。据户部核算，仅大将军行辕每天的用度就需要两三万两银子，甚至还安排了一千多人。特地从四川运送新鲜蔬菜，供行辕食用，这也太糜费了。有这回事，确有其事。嗯，再苦也不能苦了前方。只要他们能够打胜这一仗。德全，奴才在。把兵部和户部的折子，都送到养心殿来。奴才马上就办。嗯、西北的蜜汁到了吗？刚到的
关上。这。奴才木香阿贵臣，年根尧是好样的，他心里装着主子，装着朝廷，每天睡觉不到三个时辰，吃东西也很简单。奴才一心阿密臣，大军正在对叛军形成合围之势，当务之急是军需粮草，但浪费仍然很大。仅仅中军行辕每天吃的蔬菜，就安排了一千多人从四川转运，久备了允唐和十名侍卫已经到了。年羹尧对允唐礼敬有加，却差点杀了十个侍卫。不知为什么，十个侍卫反而对他十分畏服。请进吧。参见严大将军，免了。谁是户部借送军饷的官员呢？卑职正是。嗯，我要的是一千万两军饷，为什么只送六百万两？回大将军，户部呃一下子拿不出一千万，呃这六百万呃还是连亲王从各省税银中挤出来的。嗯，谁是河南来的押粮官呢？卑职，河南粮道河南押粮官，奉本省巡抚田大人之命，给大军押粮来了。根据日期，你押的军粮昨天就该到，为什么今天才到呢？回大将军，卑职在路上遇到大雨，山洪爆发，修了一天的桥，所以延误了一日。延误了一日，今天你延误了一日，明天他延误了一日，我这几十万大军还打不打仗了？嗯，呃，这，孟祥哥，在。按照军规，粮草迟误一日者，应该怎么处置啊？斩！哎哎，走。我是河南的地方官，是朝廷钦定的三品大员，你没有权利杀我。我没有权利。我的话就是权利。干！我是三品大员，你没有权利杀我。你是朝廷派来的。我不杀你
不过，你马上回去，告诉户部，把欠我的军饷赶快补齐了，给我送来。不然的话，我直接向皇上求要军饷。这这这，集体辞官。国家没事的时候，你们怎么都不辞官呢？现在几十万大军指着你们接济军饷，朝廷面临着安危存亡的时候，你们倒要辞官了？嗯、哎？你们就这样子为官，就这样子为臣，臣等也是实在没有法子。哎，再这样下去，误了朝廷的军国大事，奴才们就是死一万次，也担待不起这个罪名啊！辞了官，你们就没有罪名了？好啊，要辞官也可以。都发配到军前打仗去。皇上，他们都尽力了，现在国库里连一文银子都挤不出来。年羹尧又一天一个折子催饷，户部这个差事，谁也干不下去了。臣是分管户部的，要发配，您发配臣好了。好吧，西北的军饷，户部就不要管了。张廷玉，在，一直。从现在起，成立军机处。西北的军需粮草调配和用兵方略的指挥，全归军机处办理。启奏皇上，军机处都有哪些人当差？怡亲王允祥，上书房三个大臣，还有连亲王也算一个一道严旨，催讨各省拖欠国库的款银，接济西北军饷。首先从江苏开始，一个省就拖欠了一千二百万，啊，简直是天良丧尽。听说苏州织造曹寅、江宁织造李许，这两家就亏空了三百多万，而且一十几年。龙中堂，内务府该你管，为什么到现在还不追讨啊？回皇上的话，这曹寅已经死了，现在是由他的侄子曹府接任织造。可，可这曹家和李家，都是孝庄皇太后的包衣啊！不管谁的包衣，这次都得把欠款还清。张廷玉，马齐，臣在。立刻以军机处的名义发一道六百里加急给李卫。江苏的欠款，先从曹福、李许两家入手，还不清欠款，就抄家。这